Mishi wa umma tuzingati kanuni za maadili pia utumishi ili kutoa huduma bora bidii ya kazi uadilifu kazini mpenzi mtazamaji karibu katika mfululizo wa vipindi vinavyokuangazia hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali kuboresha mfumo wa kushughulikia malalamiko ya wananchi katika sekta za umma vipindi hivi vinaletwa kwenu na ofisi ya rais Management ya utumishi wa na utawala bora kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID kupitia mradi wa uimarishaji mifumo ya sekta za umma PS3. Anayekuendesha kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Mary Lyson Mwakapenda wa kitengo cha mawasiliano serikalini ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora. Mgeni wetu leo ni katibu mkuu ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma Dr. Laurian Dumbaro. Katibu mkuu karibu sana. Asante sana. Bila shaka uwepo hapa studio itakuwa ni chachu kwa watumishi wa umma kufanya kazi kwa bidii na uaminifu kama ambavyo mheshimiwa rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli amekuwa akisisitiza kila siku. Watanzania wangependa kujua majukumu ya ofisi yako. Asante sana mtangazaji. Ndugu wananchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma inayo majukumu mengi lakini nitataja machache jukumu la kwanza muhimu ni kusimamia maadili na utawala bora katika utumishi wa umma lakini jukumu la pili ni kuandaa miundo na mifumo ambayo inasaidia katika uendeshaji wa shughuli za serikali nchini na jukumu la tatu ni kuweka mifumo bora ya utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka za taifa lakini pia ofisi yetu inayo jukumu ya kuhudumia viongozi wa kuu wa staafu wa nchi wa rais makamu wa rais na waziri mkuu ni pia jukumu jingine ambalo ofisi yangu inalo ni kusimamia taasisi mbalimbali zilizo chini ya utumishi wa umma haya ndio majukumu makubwa ya msingi ambayo ofisi yangu inafanya ikiwa ni pamoja na kusimamia utawala wote wa utumishi na nidhamu katika utumishi wa Katibu mkuu umezungumzia swala la maadili kwa watumishi wa umma. Ofisi yako imefanya maboresho ya mfumo wa kushughulikia malalamiko ya nchi katika taasisi za umma. Je, unafikiri maboresho haya yana mchango gani katika kujenga maadili kwa watumishi wa umma? Asante ndugu mtangazaji na ndugu wananchi. Labda nianze kwa kuelezea kwanza maboresho ambayo yamefanyika, alafu nitaelezea mchango wa ofisi yangu katika kuboresha hiyo mifumo. Hadi sasa ofisi yangu imefanikiwa kusimika mfumo wa malalamiko katika taasisi ya moja na mbili kati ya taasisi 494 ambazo ziko. Lakini pia tumeweza kutoa mwongozo unaoshughulikia malalamiko ya wananchi ambao ulitolewa mwaka 2012. Kwa hivyo taasisi zote nchini zinazo fursa ya kutumia mfumo huo ambao uko pia kwenye kwenye taasisi mbalimbali lakini pia kutumia mwongozo ambao taasisi mbalimbali zinao lakini pia uko kwenye tovuti yetu ya utumishi wa umma ambayo ni www.tumishi.go.tz lakini pia ofisi yangu imekuwa ikitoa huu mwongozo na kusambaza kwa taasisi zote mpya ambazo zimekuwa zikianzishwa eh lakini mchango wa ofisi yangu katika masuala haya ya uwajibikaji kwanza mifumo hii imesaidia sana kuongeza uwajibikaji katika utumishi wa umma na kwa sababu wananchi wanapoenda kulalamika ofisi ya taasisi husika inakuwa na jukumu la kuchambua na kujibu malalamiko haya na katika kufanya hivyo uwajibikaji katika utumishi wa umma unaongezeka lakini pia mifumo hii kwa namna nyingine inatoa fursa kwa serikali kuwa sikivu kwa sababu bila kuwa na mifumo ya namna hii uwezi kupata kilisha nyuma au feedback kutoka wananchi kwa sababu malalamiko ni moja ya feedback ambayo wananchi wanatoa kwa ajili ya serikali yao na kwa serikali inakuwa sikivu inapoa address haya matatizo na wananchi wanafurahi na tunadadi kazi serikali inaboreka lakini pia mifumo hii imesaidia sana kuongeza ufanisi katika utumishi wa umma kwa sababu taasisi zinaweza zikajua kwamba malalamiko mengi ya wananchi yako katika sehemu hii kwa hivyo kutokana na vile wana address wanapata ufumbuzi katika eneo hilo na hivi kuboresha utendaji katika utumishi wa umma. 
lakini pia kama nilivyosema hapo kabla ni kwamba mrejesho au feedback inapatikana kupitia pia maoni haya ya wananchi au malalamiko wananchi ambao wanatoa kwa hivyo taasisi naweza kapima na kuona kwamba labda sheria hii ina matatizo ndio maana kuna malalamiko mengi ama afisa huyu afanye kazi vizuri na hivi kuchukua hatua za kuweza kurekebisha kama ni sheria kuirekebisha kama ni mtumishi kumrekebisha ili aweze kutoa huduma ambayo ina inaendana na taswira ya utumishi wa umma lakini pia mifumo hii inasaidia sana kuboresha huduma na bidhaa kwa nazozitoa kwa wananchi na wateja mbalimbali mbali. ofisi yako ina ratibu vipi usimamizi wa mfumo kushirikiana na malalamiko ya wananchi na maadili kwa ujumla katika utumishi wa umma mm ziko njia nyingi ambazo ofisi yangu inazitumia katika kuhakikisha kwamba eh, mfumo wa malalamiko unaratibiwa vizuri ya kwanza ni kuhamasisha taasisi mbalimbali ambazo tunazo kuweza kutumia huo mfumo lakini pia na kuzingatia mwongozo ambao uko ambao tunautoa waweze kuzingatia na tunayo kitacho kitengo cha ufuatiliaji wa malalamiko ambacho jukumu lake moja ni kufuatilia na kuhakikisha kwamba mambo haya yanakwenda vizuri katika taasisi zote lakini namna nyingine ambayo tunatumia ni kutumia vyombo vya habari vyombo vya habari kuelezea wananchi kama tunavyofanya leo vipindi mbalimbali lakini pia tunatumia tovuti yetu tunatumia magazeti tunatumia mtandao kuelezea wananchi ili waweze kuelewa mambo ambayo yanakwenda lakini pia sisi kama ofisi ya rais management ya utumishi wa umma tuna kwa kushirikiana na taasisi nyingine au wizara ambazo zina jukumu pia la kusimamia maadili katika utumishi wa umma kama vile ofisi ya rais ikulu tamisemi ofisi ya rais ikulu inasimamia baadhi ya taasisi ambazo zinasimamia maadili ya umma kama vile sekretaria ya maadili takukuru hao tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba maadilifu katika utumishi wa umma unatekelezwa vilivyo lakini pia taasisi kama tamisemi ambayo yenyewe inasimamia utekelezaji wa majukumu ya utumishi wa umma katika sekretaria za mitaa tunashirikiana nayo kuhakikisha kwamba ofisi zinafunguliwa ofisi au madawati ya ya, ya malalamiko yanafunguliwa katika sehemu zao za utawala ni katika halmashauri zote na hivyo kuongeza ufanisi katika utendaji kazi wa, wa serikali e, jambo jingine ambalo ofisi yangu nalifanya ni pamoja na na kama ni kusema kutoa hizi taarifa kupitia vyombo vya habari lakini pia idara hii ambayo inachukua maadili inapita kufundisha inafundisha taasisi mbalimbali kuelimisha namna kutumia mfumo na 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 kutoa haya mafunzo ambayo yanasaidia pia utendaji kazi katika katika hizi taasisi lakini pia kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni kuna kitengo cha ufuatiliaji malalamiko kupita kufuatilia kila mwaka na kupata taarifa ya utendaji kazi katika taasisi mbalimbali na hivyo kuhakikisha kwamba mifumo yetu na mwongozo wa kushirikia malalamiko unatekelezwa kwa ufanisi wa hali ya juu. Je, uwepo wa mfumo wa kushirikia malalamiko wananchi katika taasisi za umma unatoa fursa gani kwa wananchi na serikali kwa ujumla? Ya uwepo wa mfumo huu unatoa fursa nyingi sana kwa serikali na, na taasisi. Kwanza kupitia mfumo huu serikali au taasisi zinaweza kufahamu matarajio na mahitaji ya wananchi sababu wananchi wanapotoa malalamiko yao au maoni yao kupitia mfumo huu taasisi au serikali inaweza ikajua kwamba matarajio ya wananchi ni nini wanataka nini na kupitia hiyo serikali inaweza ikatunga sera au mikatoa mwongozo au ufafanuzi kwa ajili ya kuboresha mfumo wa utendaji serikalini lakini pia uwepo wa mfumo huu unasaidia pia kuzuia kujirudia rudia kwa malalamiko kwa sababu malalamiko yanapojitokeza lazima taasisi husika iweze kuyashughulikia kuyatatua kwa hivyo kisha tatua na kama viongozi wa taasisi watakuwa makini katika kusimamia basi haya matatizo hayatajirudia hata tena na utendaji kazi katika serikali utaboreka vilivyo lakini pia uwepo wa mfumo huu unasaidia pia kuongeza uwajibikaji kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni kwamba kama kwa mfano katika taasisi kama idara moja inakuwa na malalamiko mengi kuliko idara nyingine basi na, inampa fursa mkuu wa taasisi kuweza kuona kwamba kwa nini idara hii ina malalamiko mengi na kuweza ku, kuyatafutia ufumbuzi au kwa nini wana, wana, malalamiko mengi yanamhusu mtumishi huyo 
kama ni namusu mtumishi mmoja basi unaweza kufanya investigation unaweza kujua kwa nini ana namusu yeye na kuweza kumsaidia as, ama kwa training ama kama ni mapungufu mengine ya kinizamu yake ya kimaadili unaweza kumchukulia hatua za kinizamu ili kuboresha kazi kazi katika utumishi wa umma lakini pia mfumo huu unaonyesha pia ser, unaongeza pia usikivu wa serikali kama serikali kama watu wanalalamika wanalalamika wanaambia kama isikilize na kuweza kutatua kwa hiyo hata wananchi pia wanaona kwamba serikali yao inasikia na inaweza kutatua changamoto ambazo zinawakabili pale ambapo matatizo yanayopozunguka yanapoweza kutatuliwa lakini pia katika katika hii wananchi pia katika kushughulikia hii swala wanapokwenda kwa serikali kutoa malalamiko serikali pia inapata mrejesho kwamba kumekuwa na haba wa mambo haya na haya na haya na haya kwa hiyo serikali inaboresha tunajikazi kutokana na umre mrejesho unaopitia kwenye ofisi za malalamiko malalamiko au maoni ambayo ni tunasema serikali na kama nilivyojua pia serikalini kila sasa serikali inatakiwa na box la la maoni kwa hivyo wakati mwingine wananchi wanatoa maoni kupitia haya masanduku ya maoni ama kupitia mfumo na baadaye serikali au taasisi inapochambua haya matatizo na maoni wanaweza ku kuongeza wajibikaji na kuboresha tunajikazi katika taasisi usika. E, na mara nyingi matokeo ya kufanya mambo haya ni kwamba uhusiano kati ya serikali na wananchi unaboreka. Kwa sababu wananchi wanaona kwamba ni serikali yao, serikali sikivu, wanapeleka matatizo yanatatuliwa, wakiwa na malalamiko yanakuwa addressed, wakitoa maoni yanasikiliza hatua zinachukuliwa, kwa hivyo yanaongeza sana kuongeza uhusiano kati ya serikali na wadau au na wananchi katika tunajikazi serikali. Katibu mkuu kutokana na umuhimu wa ofisi za malalamiko. Ofisi yako ina mkakati gani kuhakikisha kila taasisi ya serikali inakuwa na ofisi ya malalamiko? Mm, kama nilivyosema hapo mwanzo tunayo kwanza tunayo idara sisi na yeah. shughulikia maadili katika utumishi wa umma na ndani ya hiyo idara kuna kitengo pia ambacho kinashughulikia ufuatiliaji na tathmini ya, ya masuala haya ya, ya malalamiko. Kwa hivi wakati wa kwanza ni kuendelea kuimarisha idara hii ili iweze kufanya kazi kwa wadilifu na kwa nguvu zaidi ili kuweza kuhamasisha na kuona kwamba taasisi zote hata zizo baki ziweze kuanzisha mfumo huu na miongozo inazingatiwa anapofanya tasimini na tusalie sibi kuona katika utumishi wa umma kwa kiasi gani swala hili la malalamiko linatekelezwa lakini pia katika siku za hivi karibuni tumeona umuhimu wa kuwa na mfumo wa elektroniki kwa sababu mfumo wa elektroniki wa kushirikia malalamiko utasaidia sana katika kurahisisha kupata taarifa kwa sababu ukibonyeza tu batani moja unaweza kupata taarifa nyingi kuliko sasa hivi ilivyo ni kama uende kwenye taasisi upate uichambue kwa 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 mkono tuseme au manually ili uweze kupata taarifa lakini ukiwa na mfumo unasaidia sana kuona malalamiko yamefika lini yametatuliwa lini taasisi gani ina dorora katika kushughulikia malalamiko na unaweza kupata hii katika muda mfupi na hivyo kuboresha tunajikazi katika utumishi wa umma. Kwa hivyo mfumo tukishaanzisha huo ambao utakuwa chini ya ofisi ya Rais Mwenyekiti wa Tumishi wa Umma na katika hasa idara hii ya maadili itasaidia sana sisi katika kama kama, vio, kama viongozi na wasomaji masuala haya kuwa na taarifa sahihi kwa wakati na kuchukua hatua kwa wakati. Lakini pia kitengo hiki au idara ofisi yetu itaendelea pia kusimamia mfumo huo uliopo na kuendelea kusambaza kwa kasi kubwa kwa taasisi zilizosalia na kuhakikisha kwamba mwongozo ambao unashughulikia malalamiko unatekelezwa kwa ufanisi mkubwa katika taasisi zote za umma. Mpenzi mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Ofisi ya malalamiko ina msaada gani kwangu wakati mimi nahitaji tiba? Hea, ofisi ya malalamiko ina msaada mkubwa sana kwako wakati wa kupata huduma kwa sababu unapokuhamishwa unapo katika utaratibu wa kupata huduma Ofisi ya malalamiko itakusaidia katika kukuamua hizo changamoto ambazo unakutana nazo wakati wa kupata huduma ya tiba. Naam, tunaendelea na kipindi chetu. Una wito gani kwa wakuu taasisi katika kusimamia mfumo wa kushirikia malalamiko ya wananchi na maadili ya watumishi wa umma katika taasisi zao? Asante sana mtangazaji. Ni kwamba lengo la serikali labda nianze kwanza Rais wa au serikali ya tano alipoingia madarakani Novemba kaule 2015 alipotoa hotuba yake ya kwanza alisitiza mambo manne muhimu jambo la kwanza ilikuwa ni wadilifu jambo la pili ni wajibikaji jambo la tatu ni kuwa na wafanyakazi wenye sifa stahiki 
na jambo la nne ni kufanya kazi kwa bidii. Sasa kwa kuwa taasisi endapo watasimamia mafunzo au kusimamia shughuli za maadili katika utumishi wa umma, uadilifu utaongezeka kwa kiasi kikubwa na kwamba sisi kama ofisi ya rais management utumishi wa umma lengo letu au muongozo tuliotoa unataka watumishi wapate angalau mara moja kwa mwaka mafunzo haya ya uadilifu na sisi hapa ofisi tuna wataalamu wa masuala ya maadili kwa hivyo sisi yote yenye 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 yen, 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 haja ya kupata mafunzo wanaweza wakawalika wakaja wakatoa hayo mafunzo lakini pia sekretari ya maadili ya viongozi nao wanao wataalamu wa namna hii kushirikiana na sisi wanaweza kusaidia kuja kutoa haya mafunzo lakini pia chombo kama atakukuru nao kwa sababu ya maadili nao wanao mambo kama haya kwa hivyo wanaweza kaandaa mafunzo wataalamu kutoka sekretari ya ajira kutoka utumishi na kutoka atakukuru wakaja wakaelezea ma uadilifu katika taasisi yote ile ambayo ina haja ya kufanya hivyo lakini si tungependa ngarao mara moja kwa mwaka kwa kiwango cha chini watumishi wapate mafunzo hayo ya 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 ya, ya maadili katika utumishi wao lakini pia kwenye hiyo timu pia unaweza kutumia pia ofisi ya au mtu kutoka ofisi ya GSO yani government ofisi ya usalama serikalini na yeye akakuwa na mtu na yeye kaelezea kuhusu mambo yanayotakiwa kama utunzaji siri na kadhalika ambayo pia anaendana na maadilifu uadilifu. Kwa hivyo natoa wito kwa taasisi mbalimbali hasa zile ambazo hazitoa mafunzo kwa watumishi wao kutuandikia ili tuweze kupanga mpango wa kuja kutoa mafunzo kwenye taasisi zao ili kuongeza uboreshaji katika utumishi wa umma. Lakini jambo jingine ambalo wakuwa taasisi wanaweza kuifanya ni kuteua maafisa maadili katika kila taasisi kulingana na waraka wa utumishi namba moja wa mwaka 2015 na mwongozo huo wa ufuatiliaji wa malalamiko wa mwaka 2012 tunapaswa kuteua afisa maadili katika kila taasisi lakini pia sababu na hilo wanatakiwa pia kuwa na kabati ile ya maadili ambayo pia iteua kamati hiyo wanatekeleza eh, mkakati wa kupambana na rushwa kwa hivi uadili wetu wa uadilifu huyu afisa maadili na hiyo kamati wakifanya kazi kwa pamoja uadilifu unaweza kukawa umekwenda vizuri lakini pia wakuwa taasisi wanayo jukumu la kuhakikisha kwamba wale ambao wanafanya vizuri katika utekelezaji wa uadilifu na kazi na bidii katika katika serikali wanapata tuzo inaloendana na kazi hiyo na wale ambao wanakiuka maadili basi wanapewa hatua za kinizamu zinachukuliwa zidi yao ili watu waone kwamba ukifanya vizuri utapata tuzo na yule ambaye afanye vizuri anapewa tuzo lake lakini ambalo linalenga kumrekebisha. Lakini kama viongozi wakuu hawachukui hatua, mtu anafanya vizuri na anayefanya vibaya wote ni sawa, wanapunguza morali ya wale ambao wana juhudi za kufanya kazi. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba viongozi wakuu taasisi wanasimamia sheria, kanuni na taratibu, kuhakikisha kwamba watumishi katika katika taasisi zao wanafanya kazi kwa uadilifu. Katibu mkuu, unaoito gani kwa wananchi juu ya kutumia ofisi za malalamiko katika taasisi za umma? E, wananchi wanaofuata huduma katika ofisi za malalamiko kwanza wito wangu kwao ni kwamba mara nyingi wawezi wapende kutoa malalamiko yao katika taasisi ambazo zimewahudumia kwa sababu unaweza kukuta wakati mwingine mwananchi alihudumiwa na taasisi hii lakini anaweza kutoa malalamiko katika ofisi nyingine ya mbali sana ambayo muda wa utekelezaji unakuwa mkubwa sana mpaka aweze kupata suluhisho lakini kama ume mapewa huduma katika ofisi fulani na umekumbwa nayo kitu toa malalamiko katika ofisi hiyo na 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 aandika kwenye sanduku la maoni hapo viongozi watapata hizo taarifa watazishughulikia lakini pia wito wangu kwao ni kwamba unapokwenda kupata huduma katika ofisi hizi za yote ya serikali wakati unataka mtumishi wa umawe mwadilifu na wewe pia mwananchi lazima uwe mwadilifu usiwe wewe ndo chambo cha kumfanya mtumishi huyo akose uadilifu huduma wa serikali zinatolewa bure kwa hivyo usiende na mambo mengine mengine ambayo itamsaidia itamkwaza huyo mtumishi aweze kukiuka masuala ya wadilifu. Wadilifu ni kwa ajili ya watu wote. Yule anayetoa huduma na anaye hudumiwa. Katibu mkuu ni kwa kiasi gani mchango wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID kupitia PS3 unahitajika ili kuziwezesha taasisi zote za umma kuwa na mfumo wa kushirikia malalamiko ya wananchi? 
Eh, hili shirika limekuwa ni umekuwa ni partners wetu kwa muda mrefu katika maeneo mengi lakini hivi sasa wanatusaidia katika kuboresha hii eneo la uadilifu lakini pia katika eneo la operas wako kutusaidia na mchanga wako kweli tuna tunaona unatusaidia unatupa nguvu pale ambapo tuna tuna tunahitaji tuna wanatupatia support na sisi tunasonga mbele kwa sababu mawazo yote ni ya kwetu na nini wanatuwezesha kifedha tu wanatuwezesha na sisi tunakwenda kulingana na sera zetu za nchi sheria na kanuni kwa hivyo tunawashukuru sana kwa kwa mchango wao huo kati mkuu kwa faida ya umma swala la uadilifu kwa watumishi wa umma ni katika eneo la kazi tu mmm watumishi wa umma pamoja na kuhakikisha kwamba wanakuwa uadilifu katika maeneo ya kazi lakini sheria kanuni na taratibu za utumishi wa umma zinawataka pia watumishi hao kuwa waadilifu nje ya maeneo ya kazi. Ukiwa nje ya maeneo ya kazi lazima utumishi wa umma uwe kio katika jamii unayotoa taswira ya nzuri ya, ya serikali. Na ndio maana kwenye sheria za nizamu pale mtumishi ambapo pale ambapo mtumishi anafanya anakuwa na tabia ambayo ina ina ina, ina, ina chafua taswira ya utumishi wa umma anatakiwa achukuliwe hatua za kinizamu ikiwa pamoja na kufukuzwa kazi na tabia hizo ni kama ulevi wa kupindukia you know, malaya na no, kupindukia no, haya yote mambo ambayo hayatakiwi katika utumishi wa umma kwa vile tabia ambazo ni extreme inazoharibu taswira ya utumishi wa umma kwa kweli hazitakiwi na takiwa mtumishi wa umma awe kio cha jamii sehemu yoyote aliyopo kazini na nje ya kazi kati mkuu na jambo lolote ambalo ungetaka ungependa kuwaambia watumishi wa umma katika kutekeleza majukumu yao. Mm, ni kweli ningependa kusisitiza yale ma, 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 ma zile maelekezo yale manne ya Mheshimiwa Rais ambayo aliyatoa wakati anazindua bunge hili la awamu hii mwezi Novemba mwaka 2015 kwamba ningependa sana utumishi wa umma uwe na uadilifu mkubwa, uwe unaowajibika, uwe wenye sifa stahiki na unaofanya kazi kwa bidii sasa tulala wadilifu tumesitiza na tunaendelea kusitiza lakini ili wadilifu uweze kujengeka vizuri katika utumishi wa umma ni vizuri sana kuhakikisha kwamba mambo yote ambayo yanafanyika yanafanyika kwa misingi ya sera, sheria, kanuni na taratibu ambazo tunazo katika utumishi wa umma lakini pia watumishi wale kama nilivyosema wanao kiuka taratibu au wazembe wanachukuliwa hatua husika pasavyo na wale watumishi ambao wanafanya vizuri wanapewa tuzo zinazoendana na juhudi zao na tuzo sio lazima iwe fedha tu watu wengi wanakimbia tuzo wanafikiri ni fedha lakini hata ukiandika baruki mwandikie mtumishi barua ya kuappreciate kama anafanya kazi vizuri katika mwezi huo hata ukaanzisha mtindo wa kuwa na mtumishi bora wa mwezi au wa wiki kile kinacho kumtewa kama ni mtumishi bora wa wiki au wa mwezi katika taasisi kwa tu jina lake pale kwa pale reception kama mtumishi bora wa, wa mwezi katika taasisi ni fulani basi inaweza kuongeza morali ya watumishi kufanya kazi lakini wale ambao wanafanya kazi kwa mazoea matigaji inawafiki you know, kazini wanafika tu wana report na kuondoka au kila siku wana kisingizio hiki na hiki wakichukuliwa hatua hao ndipo tutakuwa kujenga uadilifu katika utumishi wa umma na yule mtumishi ambaye analegalega akiona kwamba anayefanya vizuri anapata tuzo na yeye atabadilisha tabia yake ili aweze kwenda kwenda vizuri. Na kwenye sifa ni kwamba kama unavyojua mheshimiwa rais baada ya baada ya kuingia madarakani wale watumishi ambao walikuwa na vieti visivyostahili waliondolewa na sasa wao kama 10 na 15 na 400 na moja hivi ambao wameshaondolewa kwa vieti fake. Kwa hiyo pia ni muhimu kwa maafisa utumishi kuhakikisha kwamba zoezi hilo linakabilika. Kwa sababu mpaka sasa bado tunapata taarifa kwamba huku katika halmashauri hii au katika taasisi hii bado kuna watu wawili tunapewa sisi taarifa na tunapeleka baza la mitiani. Sasa hii inaonekana kama mafisa utumishi hawakuwa taasisi husika, hawajalichukulia swala hili serious au kama walichukulia serious hawajafuatilia vya kutosha kiasi kwamba bado kuna maeneo kuna watu ambao wana vieti fake ambao wako katika taasisi zao. Kwa hivyo ningesitiza kama viongozi wakuwa taasisi na nafsa utumishi hasa kuhakikisha kwamba zoezi hili linakamilika na kumalizika kwa mara moja. Na kuhusu swala la uwajibikaji kama nilivyosema watumishi wa umma ni muhimu wakawajibika kikamilifu, tawajibika kwa serikali iliyoko madarakani, 
kukuti tabia miongozo inayotolewa na kufanya kazi kwa bidii lakini pia kuwajibika kwa wananchi wananchi wanapoja kutaka huduma ni vizuri tukawasikiliza na kuhudumia ipasavyo na wanapotoa malalamiko ni vizuri haya malalamiko yakasikilizwa yakapewa uzito unaotakiwa yakashughulikiwa na kutatuliwa ili kujenga mahusiano mazuri kati ya serikali na wananchi lakini pia kuimarisha utendaji bora wa kazi na kwenye bidii ya kazi ni vizuri kabisa kwa kuwa taasisi wanaosemea taasisi na mafsa utumishi kuhakikisha kwamba watumishi wanafika kazini kwa wakati na ustahili kwa serikali of course ni saa moja na nusu na wanafanya kazi mpaka hiyo saa tisa na nusu bila kutoka toka au mtumishi ana watu wanafika wanataka huduma hayupo you kwenda know, kunywa akaenda kunywa chai nusu saa akaenda kula masaa mawili matatu kwa hivi tunaharibu ule wanaji kazi katika utumishi wa umma kwa sababu mtu mwingine ametoka mbali anapoja kutaka kupata huduma apate huduma arudi analazimika kulala na kuongeza gharama za maisha yake kwa sababu tu maafisa husika au watu wa huduma wameshindwa kufanya kazi katika masaa yale nane ambayo yanatakiwa kwenda kunywa chai amekaa masaa mawili matatu kwenda kwenda kula amekaa masaa mengine mangapi visingizio vingi kazini kwa hivyo ni vizuri watumishi pia tubadilike tuweze kubaki kazini tuwahudumie wananchi pasavyo na tufanye kazi kwa bidii Asante. Kati mkuu asante. Asante, asante kwa kushiriki kipindi hiki. Mpaka hapa hatuna ziada. Kwa niaba ya ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora na shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID. Tunashukuru kwa kuwa nasi. Asante na kwa heri. Nakupenda kwa moyo wote Nchi yangu Tanzania Jina lako nitamu sana Kwa mo